హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వ్లాగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మేమంతా కూడా బాగానే ఉన్నాము సో ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోద్దాము అండ్ అంటే వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నాయి అని ఏం అనుకోకండి కొంచెం బిజీగా ఉన్నాం అయినా సరే మళ్ళీ రెగ్యులర్గా నా వ్లాగ్స్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని మళ్ళీ వచ్చేసాను మీ ముందుకి రిత్విక్ అయితే క్లాసెస్కి వెళ్తున్నాడు కదా సో ఈ రోజు అయితే వాళ్ళ డాడీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ డాడీ డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు సో మార్నింగ్ టైం అప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అలా అయ్యింది అన్నమాట ఉదయాన్నే ఐదు గంటలుగా లేస్తేనే బయట వెళ్తురు వస్తుంది సమ్మర్ టైం కదా అందుకోసం కానీ సంవత్సరం ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా సో బైక్ మీద తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన డ్రాప్ చేస్తే తర్వాత కోటి అన్నయ్య అని చెప్పేసి మా కజిన్ ఆయన తీసుకొచ్చారనమాట సో నేను ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఈరోజు మైసూర్ బజ్జీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను మన ఛానల్లో చాలాసార్లు నేను షేర్ చేశాను మీతోటి లింక్స్ ఏమైనా ట్రై చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో లేదంటే నెక్స్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఆయన ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కాలక్షేమం చేస్తున్నారు ఆకలిస్తున్నట్టు ఉంది ఏం ప్రిపేర్ చేయను ఏంటి అని అడిగితే మైసూర్ బజ్జీనే కావాలన్నారు ఉప్మాస్ తింటారు ఉప్మాలు అవి బట్ తక్కువగా అన్నమాట ఎక్కువగా తినరు సో అది హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి తర్లిగా రెడీ అవుతారు విన్నారు కదా అక్కడ ఎర్లీగా తినే అలవాటు మాట పాపం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసే లోపు ఈ లోపు కాల్స్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఒమన్ కంట్రీకి మన ఇండియాకి కలిపి గంటన్నర డిఫరెన్స్ ఉంది మాట అక్కడికి ఇక్కడికి టైమింగ్స్ అనేది ఫుల్గా నిద్ర పట్టేసిందండి అసలు అది ఒక రకంగా హెడ్ ఎక్ వచ్చేసింది అసలు నేను ఎప్పుడు అంత అలా నేను తెలుసుంది అంత భయంకరమైన హెడ్ ఎక్ని ఎప్పుడు చూడలేదు మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవడాలు అన్నీ చక్కగా చేసుకుని నన్ను పూజ అయింది నువ్వు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకోని చెప్పాను సౌండ్ వచ్చేస్తామని చెప్తే వినో నువ్వు అసలు వెళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపో సో ఎర్లీగా లేవడం పూజ అది చేసుకున్నాను హెడ్ బాత్ అది చేశాను అన్నీ ఆయన్ని వంట చేశాను ఆయనకి ఇష్టమని చెప్పేసి పప్పు కొబ్బరికాయ చేసి బంగాళదుంప ఎగురు చేసి రసం పెట్టి రైస్ కుక్ చేసి అన్నీ చేసేసరికి ఇంకా ఒకసారిగా హెడ్ అక్ వచ్చింది ఆయన ఏమో అమలాపురం వెళ్ళారు ఏదో వర్క్ ఉంది అని చెప్పి కిషాన్ చెప్తే మాట ఏమైంది ఇంకా సడన్గా సో ఆయన ఏమో అమలాపురం వెళ్ళారు సో ట్యాంక్ లేదు పని ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన్ని చూసుకుని వచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు లంచ్ చేయాలి టైం టూ అయిపోయింది ఇంక పడుకున్నాను అసలు నాకు అస్సలు బాగాలేదని చెప్పి కొంచెం త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆ టైం అయ్యేసరికి కాటన్ పడి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అంటే నిన్ననే వచ్చారు ఈరోజు సెకండ్ డే మా టైం వచ్చి సరే ఆయన ఇప్పుడు అడుగుతారు లంచ్ అయ్యి రెడీ చేసి నేను మళ్ళీ వస్తానని చెప్పి వెళ్ళారు లంచ్ అన్నీగా రెడీ చేస్తాను కానీ అన్నీ సర్దాను చూసాను కదా కర్రీ కూడా రెడీ ఓకేనండి లంచ్ అయిన తర్వాత కాసేపు నా నిద్ర అయితే అయిపోయింది వాళ్ళు ఇంకేం చేస్తారో ఇప్పుడు వాళ్ళు పడుకుంటారు లేదో తెలీదు సో ఓకే చూసాక ఇన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇంకా నీరసం వచ్చి పడుకున్నాను సో అంటే వంట చేయడం వల్ల నీరసం రాలేదు యాక్చువల్గా హెడ్ యాక్ అసలు విప్పరైతే తలపోటు వచ్చింది అనమాట దాని వలన ఇంకా అలా మనసు అయితే బాగాలేదు ఇంకా అలా 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 హెడ్ యాక్ ఎక్కువ అవడంతో నీరసం వచ్చేసింది ఇంకా పడుకుని లేచాక కుదురు పడింది అండ్ తర్వాత లంచ్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము హలో అండి సో కాటన్ పడి వెళ్తున్నాం మిగిలిన అంతా ఉంది వేళ చెప్తాను పదండి స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాం కాటన్ పడి వెళ్తున్నాం అండి 
ఇన్నుండి లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకున్నాను పిల్లలు ఏమో ఈంత ఆడుకుంటూ ముగ్గురు నిద్ర నిద్రపోయారు కాసేపు సో లేచాక ఇదో ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాము కాటన్పాడు వెళ్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత షేర్ చేస్తాను ఓకేనా చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా వెళ్ళి
వచ్చిందండి ఈ మధ్యన అది ఒకటి పెయిన్ వస్తుంది అది తీయించాలని అన్నారు అది సో ఆయన ఒమన్ కంట్రీ నుండి వచ్చినటువంటి వీడియోని షేర్ చేశాను కదా అందరికీ చాలా చాలా నచ్చింది అంటే మా ఒరిజినల్ స్లాంగ్ కావచ్చు ఒరిజినల్ వాయిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అందరికీ చాలా నచ్చుతుంది అంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చే కంటే కూడా ఇలా ఒరిజినల్గా బాగా నచ్చింది అని అన్నారు థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇంకా ఇదే ఫాలో అవుదామని అనుకుంటున్నాను కంటిన్యూ అవ్వాలి అని చెప్పేసి బెటర్గా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే అండ్ మేము కాటన్పడ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్గా అంటే ఊళ్ళోకి వెళ్ళాం అన్నమాట ఊళ్ళోకి అంటే మా ఇంటికి వెళ్ళలేదు మా ఇంటికి వెళ్ళకుండా మా నత్త గారి ఇంటికి వెళ్ళి తర్వాత ఈయన కజిన్ వాళ్ళ వైఫ్ అంటే కజిన్ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది అన్నమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి కనిపించేసి అంటే వాళ్ళు వైజాగ్లో ఉంటారు ఆ రోజే వచ్చారు అన్నమాట మార్నింగ్ టైంలోని అంటే క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట ఈయనకి సో అదేనండి హౌస్ ఆ మామిడి చెట్లు అవి ఉన్నాయి కదా అండ్ బైక్ ఉన్న ఏరియాలోనే మా నత్త గారి ఇల్లు సో అన్నీ చూసుకుని ఇంకా మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చాం అన్నమాట ఇంకా మా పెద్ద అత్తయ్య గారికి చాలా మంది ఉన్నారు అత్తగారులు అవన్నీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆడబడుచులు వాళ్ళందరినీ పలకరించి కనిపించి అప్పుడు మేము ఇంటికి వచ్చాము ఫ్లూట్స్ అంట ఫ్లూట్స్ కిషాన్ కాపం వచ్చిందా కిషాన్ బేబీకి ఇలా చూడు ఏమైంది కా లాగిందా ఏదో సౌండ్ వచ్చింది కదా ఇంకా కలర్ ఏమైనా అయిందేమో అనుకున్నాను ఏంట ఆ రోజు ఇది ఏంటి ఇసుక ఉంది ఏంటి ఇక్కడ వెనకాల గోడ గోడ కట్టించడానికేమో అయ్యయ్యో నిజమే ఏంటి ఇక్కడ ఇలా పాడైపోయింది అయ్యో ఏమైంది ఇక్కడ ఎందుకు ఎంత డ్యామేజ్ అయింది ఇలా ఏంటారు ఒక పని చేయంతో ఇంకో పనికి ఏదో డ్యామేజ్ చేశారంట బ్యాగ్ ఏది బ్యాగ్ మనవాడిని ముద్దు చేసుకుంటున్నారు అంటే వాడు కోపంలోనే చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అండ్ అత్తయ్య గారి ఫోటోకి మా పూలమాల వేసాం కోపం వచ్చిందా ఏమన్నా డాడీ నిన్ను ఏమన్నా డాడీ నిన్ను ఏమన్నారు వినిపించట్లేదు గట్టిగా చెప్పి స్టిక్ తీసుకుని కొడతాను అన్నారా మరి అల్లరి చెయ్యొచ్చు డాడీని అంత ఏడిపిస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు విసిగేస్తున్నావు నువ్వు అలాగా చెప్పిన మాట ఎందుకు వినట్లేదు నువ్వు అన్నయ్య అలా కొట్టచ్చు అస్తమాన ఎందుకు కొడుతున్నావు అన్నయ్య ఇద్దా బయటకు వచ్చి ఇద్దా వేడి వస్తుంది ఇక్కడ దా వచ్చి ఇదో మా బయటకు వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి వెళ్తాం కుమార తిండికి వెళ్ళందా వచ్చి దా వచ్చి స్టిక్ ఇచ్చుకుని కొడతాను అన్నారు అంటే మీరు నేను అదే చెప్పాను ఏడిపిస్తా అలాగే ఉంటది విసిగించావు కాబట్టి అప్పుడు గోడ విరిగి పడిపోయింది అన్నాను ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మీకు షేర్ చేశాను కదా మావయ్య గారికి ఇంట్లోనే ఒక స్మాల్ యాక్సిడెంట్ అయింది అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఒక గాడ్ ఉంది కదా పగిలిపోయి అండ్ ఇక్కడ ఒక ఓల్డ్ బాత్రూమ్ ఉండేది అనమాట దాన్ని తీస్తూ ఉంటుంటే ఆ గాడ్ వచ్చి మావయ్య గారి మీద పడటం ఆయనకి తెలుసు కదా దెబ్బలు తగిలి కుట్లు పడ్డాయి అవన్నీ కూడా సో అవి నేను షేర్ చేస్తున్నాను అవన్నీ చూపిస్తున్నాను ఇసుక అందుకే తీసుకొచ్చారండి అవన్నీ కట్టిస్తారు అన్నమాట ఇప్పుడు గాడ్ కట్టించాలని అన్నారు కట్టడ కట్టడం గురించే అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట పిల్లలు ఆ పక్కన ఇసుకతో ఆడుకుంటున్నారు ఫుల్గా మీరు అందుకనే వెళ్తారా మా గారు ఇప్పుడు బయటకి కాదా అంటున్నాను బయటకి వెళ్తున్నారా మీరు వాతావరణం ఒకసారిగా మారిపోయింది అంటే అయ్యో మనం అసలు పట్టలు ఆరేసి వచ్చాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదనుకుంటే గాలి వానేమో అక్కడ 
చూసారు కదా బయట క్లైమేట్ అయితే ఫుల్గా క్లౌడీగా ఉంది రాజుల్లో ఫుల్గా గాలి వాన వస్తుంది అని చెప్పి కాలొచ్చింది నేనేం బాల్కనీలో బట్టలు వదిలేసాను అయ్యో ఏంటి సంగతి అని చెప్పి టెన్షన్ పడ్డాను మావయ్య గారేమో బయటకు వెళ్తున్నారు కదా ఇల్లంతా చక్క పెట్టేసుకుని చక్కగా ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తారు పొలం చూసుకోవడం తర్వాత ఇంక ఇక్కడ ఉండే అయినా ఫుల్ టైం పాస్ అయిపోతుంది మన వాళ్ళకి కాల్ చేసుకోవడం టైంకి తినేసి టైంకి పాడుకోవడం ఇంకా ఆయన పద్ధతి ఆయింది అన్నమాట హలో అండి ఇంటికి వెళ్ళాం కనిపించాం ఊళ్ళోకి వెళ్ళాం మన అత్త గారి ఇంటికి బేబాక్ ఇంటికి పెద్ద అత్త గారి ఇంటికి అందరింటికి కనిపించాం ఇప్పుడు కుమారం గారి ఇంటికి అక్కడ కూడా కనిపించి అప్పుడు ఇంకా రిటర్న్ ఫ్లాట్కి వెళ్తాం ఓకేనా సరే మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాం బాయ్ వెళ్ళాం బాయ్ చెప్పండి బాయ్ 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 సో మా పక్కింట్లో ఉంటారు కుమారి వదిన్ గారు అని చెప్పి అంటాం కదా సో అక్కడికి వెళ్ళాము ఒక వన్ అవర్ అక్కడ కూడా టైం స్పెండ్ చేసాం కుమారి వదిన్ గారు వాళ్ళ పిల్లలు మన వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు చాలాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం అండ్ తర్వాత రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాము రాజులు ఇదండి బాయ్ గుడ్ నైట్ అని అక్కడే చెప్పాలని అని అనుకున్నాం బట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అనుకోకుండా ఇంకా వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట సో ఇది ఈయన వచ్చారు అంటే ఇంక అస్సలు మాకు ఖాళీ ఉండదండి ఏదో ఒక ప్లేసెస్కి అయితే లోకల్లో లేదు అంటే బయటకి ఇంకా అలా తిరుగుతూ ఉంటాము ఇంకా మీకు తెలిసిందే కదా ఇంకా ఆయన రాని ఆ నెలలన్నీ ఇంట్లో ఎలా ఉంటామో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇంక అసలు ఇంట్లోనే ఉండవు అన్నమాట ఇంకా ఏకదాటిగా తిరుగుతూనే ఉంటాం ఏదో ఒక పని సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి కదా అటెండెన్స్ వేయించుకోవాల్సిన ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అంటే మనకి అక్కడ బాధ్యతగా ఉండాల్సిన పనులు ఉంటాయి సో పిల్లల కోసం వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూసుకోవడం అన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకోసం అండ్ ఇదిగో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇడ్లీ కుక్ చేసేసాను చట్నీ ప్రిపేర్ చేసేసాను టైం అయితే ఎయిట్ అయింది అనమాట ఇదిగో పిల్లలు ఆయన అందరూ టీవీ చూస్తూ కాసేపు ఏం మొబైల్స్ చూసుకుంటున్నారు నేనైతే ఇడ్లీ అన్నీ కూడా కుక్ చేసినవి ఒక డిష్ అవుట్ చేసి ఒక బౌల్లో పెట్టేశాను ఇది ఏంటో తెలుసా కొత్త ఆవకే అండి కొత్త ఆవకే ప్రిపేర్ చేశాను చట్నీ అండ్ మార్నింగ్ ఉన్నటువంటి బంగాళదుంప కుర్మా కర్రీ ఉంది అంటే కుర్మా కదా అది నార్మల్ కర్రీని ఆయనకి చాలా ఇష్టం అన్నమాట కర్రీ సో ఇంకా ఏదైనా కొంచెం ఉంది అంటే ఇంకా తినేస్తారు షూర్గా డిన్నర్ అయిపోయింది కదా ఇడ్లీ తిన్న తర్వాత వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు నేను ఎడిటింగ్ చేసుకుంటాను అన్నాను వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళి అంత ప్రేమగా చక్కగా దర్భోజా జ్యూస్ తీసుకొచ్చారు నాకు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది Thank you, Sri Varun. Thank you, Sri Varun. Thank you, Sri Varun. చాలా హ్యాపీ అయిపోయానండి నిజంగానే ఎడిటింగ్ చేసుకుంటా అంటే ఇంట్లో ఏదో వర్క్ సమ్ వర్క్ ఉంటేనే ఉంటుంది కదా ఫ్రూట్స్ తిన్ తింటున్నాను అన్న విషయం తెలుసు ఆయనకి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ మధ్యని సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ మిల్క్ మిల్క్ మన చక్కగా కలర్ఫుల్గా లైటింగ్స్ అవన్నీ సో అది నాకు గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు ఆయన లాస్ట్ టైము నేను ఆయన మీతో షేర్ చేయలేదు సడన్గా ఇప్పుడు చూపించాను అండ్ మామిడికాయలు పంపించారు మావయ్య గారు అంటే తినేటువంటివి అండ్ ఆ వాటితో పాటుగానే పచ్చి మామిడికాయలు కూడా పంపించారు అనమాట ఆవకాయ మామిడికాయలు మటివి సో నేను ఆవకాయ పెట్టాలని అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఉప్పు కారం తర్వాత మెంతులు ఇవి వచ్చేసి వెల్లుల్లి రేఖలు తర్వాత ఈ ఆవపిండిని ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నువ్వుల నూనె వేస్తున్నాను అయితే మీరు వేరుశనగ నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మామిడికాయలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఆవకే ప్రిపరేషన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను నిలవ పచ్చడైనా అవ్వచ్చు లేదంటే ఉల్లి పచ్చడైనా ఉల్లి పచ్చడి అంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకు చేసుకునేటువంటి పచ్చడి అనమాట తక్కువ క్వాంటిటీలోనే చేశాను అనుకోండి ఒక ఆరు మా పచ్చి మామిడికాయలు తీసుకున్నాను అనమాట ముందుగా మనం వెల్లుల్లి రేఖల్ని ఇలా శుభ్రపరచుకోవాలి పైన ఉన్నటువంటి పొట్టు అంతా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత మామిడికాయలను కూడా శుభ్రంగా వాటర్తో కడిగి పైన ఉన్నటువంటి జీడి ఇవన్నీ ఏ ఉంటాయి కదా డస్ట్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసి పొడి క్లాత్ తోటి ఎక్కడ చెమ్మ లేకుండా శుభ్రం చేసుకుని ఒక పల్లెంలో పెట్టుకోవాలన్నమాట వాటిని సో అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను పైన ఎలాంటి మచ్చలు ఏమీ లేకుండా నీట్గా ఉంచుకోవాలి అండ్ తర్వాత వీటిని కత్తిపీట మీద కానీ మీకు నచ్చినట్టుగా వీటిని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు నాకు కత్తిపీట అనేది అలవాటు లేదండి మీరు కత్తిపీటని ఏమని పిలుస్తారో మాకు తెలీదు పీట మీద కత్తి అది ఉంటుంది కాబట్టి కత్తిపీట ఓకే సో నాకు అసలు ఎప్పుడు అలవాటు లేదు నేను ఎప్పుడు కట్ చేయలేదు అది యూస్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంకేం చేశానంటే ఒక సుత్తి తీసుకుని నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఈ పెద్ద చాకు ఉంది కదా సో దాన్ని పెట్టి చూస్తున్నారు కదా వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టుగా ఆ విధంగా చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకున్నాను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందన్నమాట లోపల ఉన్నటువ
ఏమంటారు టెంక ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా చాలా గట్టిగా ఉంది నాకేమో అమ్మ ఇంకా మంచి పని చేశాను ఇలా అరేంజ్ చేసుకుని లేదు అంటే నేను కత్తిపెట్టి మీద ఖచ్చితంగా నాకు చేతులు కట్ అయిపోదాం ఏదో ఒకటి అయ్యేది సో అందుకు భయం నాకు మావయ్య గారు అక్కడికి అడిగారు మావాడికి లేమైనా ముక్కలు కోసి పంపించిన అని పంపించి నెక్స్ట్ డే పెట్టాను ఆయన పంపించిన వెంటనే ముక్కల్ని మళ్ళీ ఆవకే పెట్టకపోతే బాగోదు అని చెప్పి లోపల ఉన్నటువంటి జీడి తీసేయాలండి జీడి తీసేసి లోపల ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట థిన్ లేయర్ సో అది ఇందాక వీడియో క్లిప్ లో చూపించాను అండ్ పక్కన ఉన్నటువంటి వేస్ట్ లోకి అంతా కూడా వేస్తానని మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కదా చాలా మంది ఆవకాయలు పెట్టే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో నేను చూపిస్తున్నటువంటి నైఫ్కి ఏంటంటే మొత్తం హ్యాండిల్ దగ్గర నుంచి కూడా అది అలా అటాచ్మెంట్ ఉంది అందుకోసమే అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆ చాక్ అనేది అందుకే చూపిస్తున్నాను మీకు అది మా వారు అబ్రాడ్ నుంచి తీసుకొచ్చారండి మనకు లోకల్ ఇంత పవర్ఫుల్గా ఇంత మంచిగా దొరకడం కూడా కష్టం నేను ఎక్కువ అక్కడి నుంచి తెప్పించుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో ఓల్డ్వి చాలా వరకు ఒక మూడో నాలుగో విరిగిపోయాయి మళ్ళీ లేటెస్ట్గా తెప్పించుకున్నాను అనమాట వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అండ్ తర్వాత సో అన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒకే సైజులో ఉండేలాగా ఆవకే ముక్కలు చూసుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే వేసవకాలంలోనే కొంచెం మధ్య నెలల్లోని ఇలా ఇలాంటివి తయారవుతుంది లోపల టెంక జీడితోటి ఇవన్నీ కలిపున్నవి చూసారు కదా చెక్కకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అది ఎలాగ డ్యామేజ్ అవ్వలేదు ఏమీ పగులు రావడం అలాంటిది ఏం లేదు నీట్గా కట్ అయిందని చెప్పి చూపిస్తున్నాను సో ఇలాంటి ప్రయోగం మీకు మీకు కూడా యూజ్ అవుతా ట్రై చేయండి బట్ నాకైతే కత్తిపేట అలవాటు లేదు కాబట్టి చేశాను సో బెటర్ నాకు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అవన్నీ పీసెస్ కట్ చేశాను అని చాలా ప్రౌడ్గా హ్యాపీగా అనిపించింది సో ముందు ఐడియా రాలేదు ఎలా కట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే టెంక లోపల గట్టిగా ఉందో అప్పుడే నాకు ఐడియా వచ్చింది యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ వాయిస్ రియల్గా ఇచ్చాను బట్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి మ్యూట్ చేసేసి స్పీడ్ మోడ్లో పెట్టేశాను అనమాట సో ఒక బేషన్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఈ ముక్కలన్నీ వేసేసి వెల్లుల్లిపాయలను పొట్టు తీసాను కదా అవి పక్కన పెట్టుకున్నాం పూర్వం అయితే వెల్లుల్లిపాయ వెల్లుల్లికి ఆయిల్ రాసేసి ఎండలో పెట్టి తర్వాత పొట్ట తీసేవారు అనమాట సో తర్వాత నేను ఇక్కడ మెంతి పిండి వేసుకుంటున్నాను సారీ ఆవ పిండి వేసుకున్నాను ఒక గ్లాస్ మీకు పక్కన కనిపిస్తుంది కదా ఆ గ్లాస్లో నేను గ్లాస్ ఉన్నార ఆవ పిండి తీసుకుంటే గ్లాస్ ఉన్నార ఆవు కారం వేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇది ఆనంద కారం అంటే బయట ఉండేటువంటి కారాలు ఉంటాయి కదా సో ఆ కారం కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు పచ్చి కారం అనేది ఉంటుంది కదా అండ్ తర్వాత సాల్ట్ అనేది ఒక పా ఒక ముప్పావు గ్లాస్ మాత్రమే వేసుకున్నాను ఎక్కువ వేసుకోకండి కావాలితే చూసి వేసుకోవచ్చు సో ముందు అర గ్లాస్ కానీ వేసుకోండి లేదంటే గ్లాస్ కొలతనే తీసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి రేఖలు వేసేసాను చూసారు కదా చిటికడి పసుపు వేసాను తర్వాత ఫైనల్గా ఆయిల్ వేసేసుకోవాలన్నమాట ముక్కలు కట్ చేసేది ఒక్కటే ప్రాసెస్ అండి మిగిలిన అన్నీ కూడా ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేసేయడమే బట్ మనకి గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలని అనుకుంటే ఇవన్నీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఒక్క సాల్ట్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆవ పిండి తర్వాత కారం సాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అటు ఇటుగా చూసుకునేలాగా ఉంటేనే మనకి గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట ఒక మూడు గ్లాసులు అంటే ఈ ఆవ పిండి తీసుకున్నారనుకోండి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మూడు గ్లాసులు మీరు కారం తీసుకోవాలి అప్పుడు గ్లాసు పావే మీకు ఇది ఉప్పు పడుతుంది అండ్ మెంతులు కొన్ని వేసేసానండి మెంతి పొడి వేసుకుంటారు కొంతమంది నేను మెంతులు అలా జల్లేసాను ఇంకా ఊరికే అందులో వేసేసాను ఒక రెండు స్పూన్లు సో ఇదిగో టోటల్ అంతా కలిపి పక్కన పెట్టి ఉంచుకున్నాము ఇది మగ్గడానికి ఒక మూడు రోజులు పడుతుంది రెండు మూడు రోజులు సో మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది ముక్క అంతా కూడా పులుపు ఉప్పు కారం అన్నీ లాక్కుంటాయి అన్నమాట చక్కగా ఈ పులుపు లాక్కోవడం అంటే ముక్క పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఆ ఉప్పు కారాలు మసాలాలు అన్నీ లాక్కుంటాయి అన్నమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అయితే జాడీలు అంటే మీకు సెరామిక్ ఉంటాయి కదా జాడీలు కానీ పూర్వం అలాంటి వాటిలో పెట్టేవారు గాజు జారు ఇలాంటి వాటిల్లో సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అనమాట సో పైన అంతా కూడా ఆయిల్ పైకి కనిపిస్తుంది కదా సో ఆయిల్ అలా పైకి తేరుతుంది సో నేను వేసినటువంటి ఆయిల్ తక్కువగా ఉంది అన్న ఫీల్ వచ్చింది నాకు యాక్చువల్గా ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆవకాయలు ఎక్కువ తక్కువ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే నెక్స్ట్ డేకి వెంటనే కలుపుకోవచ్చు అండి బట్ వెంటనే కలిపిన వెంటనే తింటే మనకు తెలియదు కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది మెంతి పిండి అది కలుపుతాం కాబట్టి ఎన్నిసార్లు అంటున్నాను ఆవ పిండి ఓకే ఆవ పిండి కలు ఆవ పిండి కలుపుతాం కాబట్టి సో వేరుశనగ నూనె లేదు అంటే ఈ నువ్వుల నూనె ఏదైనా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు రిఫండ్ ఆయిల్స్ ఏదైనా అని సో నేను ఇక్కడైతే తక్కువగా అనిపించి కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుని టోటల్గా అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని ఒక్కసారి ఉప్పు చూస్తున్నాను ఉప్పు కారం అన్నీ ఈక్వల్గా సరిపోయినాయి లేదా
అన్నీ టోటల్లీ మిక్స్ చేసేసి ఇంకొకసారి దీన్ని పక్కన పెట్టి థర్డ్ డే కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇంకా చాలా బాగా మగ్గుతాయి అన్నమాట ఈ వెల్లుల్లి పచ్చి మామిడి ఉంది కదా మామిడికే ముక్కలకి అన్ని పట్టి ఇంకా బాగా ఊరుతుంది పూర్వం ఇలాంటి గరిట్లు యూజ్ చేసేవారంట గరిటెకి చిల్లు అవి ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఏంటంటే ఆయిల్ కిందకు వెళ్ళి గ్రేవీ అందులోకి వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ డే అండి థర్డ్ డే కూడా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం బట్ మనం కలిపేటువంటి గరిటె అనేది కూడా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా పొడుగు ఉండేలాగానే చూసుకోవాలి ఆవకి అనేది సో నేను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఆవకాయ అయితే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు వస్తుంది అండ్ సంవత్సరాల తరబడి నిల్వ ఉండే ఆవకాయలు అవి పెడతారు కదా సో అది కూడా ఇలాంటి ప్రాసెస్లో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద కొలతలతో ఉంటుంది అన్నమాట కాకపోతే మా అత్తయ్య గారు ఉన్నప్పుడు ఆవిడ పెట్టి ఇచ్చేవారు సో అమ్మ కూడా పెట్టిస్తూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం పంపిస్తానని అన్నారు సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి సో రేపటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మరి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్